Oi, pessoal, eu sou o Kiko Nogueira, você está no DCM TV. Esse aqui é o Kiko no Ponto, o formato que a gente está testando. Eu espero que vocês gostem, mandem seus comentários, torne-se membro, inscreva-se no canal e você já sabe o resto do roteiro, né? É o que a Marília manda fazer. Bem, mas vamos lá. A pataquada, a palhaçada bolsonarista do dia, essa história aqui do ministro Ricardo Salles inventando um prêmio Nobel da Paz para o Bolsonaro, justo um Bolsonaro miliciano, aquele vagabundo, aquele homem violento, ganhando o prêmio Nobel da Paz. Porque, segundo o Salles, de uma fake news, da fake news, é, botou aqui uma notícia da CNN, inventada, claro, mentirosa, uma montagem, dizendo que Putin sinaliza recuo na Ucrânia, presidente Bolsonaro evita a terceira guerra mundial. Essa brincadeira aí, que na verdade está tentando fazer, engajar as redes sociais, não colou. Quando não colou, quando a própria CNN Brasil foi para cima e disse que isso aí é fake news, ele sai com a alegação de que era só um meme, sabe aquela coisa? Não, era apenas uma brincadeira, né? e foi crescendo, crescendo, me absorvendo, e agora está lidando com a tentativa de explicar a piada estúpida e mentirosa que ele contou. Sim, era uma fake news. O Bolsonaro chegou a Moscou hoje, foi recebido lá com os militares, enfim, como qualquer outro presidente, e tem imagens até que eu queria dividir para vocês. Olha só. Em Moscou, o presidente vai ser recepcionado aí com honras militares. Lembrando que as relações Brasil-Rússia foram estabelecidas em 1828, quando o Brasil se tornou o primeiro país da América do Sul com o qual a Rússia formalizou relações diplomáticas. As relações foram alcançadas ao patamar de parceria estratégica em 2002. O relacionamento tem sido estreitado de maneira significativa por meio da realização de visitas de altas autoridades. Você acompanha aí a recepção ao presidente Jair Bolsonaro com honras militares. É isso aí, vocês viram como é que foi a recepção ao Bolsonaro, o Putin não estava no aeroporto, uma coisa que poderia ser possível sim, se fosse alguém mais importante do que esse sujeito barrigudo, você viu ali, sem qualquer tipo de de, enfim, presença, né? O Bolsonaro é uma figura desprezível até do ponto de vista da apresentação dele. O que, que ele foi fazer lá e como é que se deu essa reunião? Tem interesses comerciais, tem um monte de coisa, mas o New York Times hoje saiu com uma matéria interessante a respeito de como a Rússia está ganhando espaço no antigo quintal dos Estados Unidos, que é a nossa América Latina. E diz o seguinte a reportagem. Durante a presidência de Donald Trump, os Estados Unidos e o Brasil estiveram mais próximos do que nas últimas décadas. Mas quando o presidente Joe Biden chegou à Casa Branca e não procurou Bolsonaro, que havia questionado publicamente se Biden havia vencido a eleição de 2020 e estava fazendo seus próprios esforços para minar o próximo pleito no Brasil. Bolsonaro começou a pedir às autoridades dos Estados Unidos um convite para Washington, ou pelo menos um telefonema do novo presidente, de acordo com dois altos funcionários dos Estados Unidos que insistiram no anonimato na matéria. Tá? Bolsonaro alertou que, se não ouvisse o presidente Biden, se não tivesse um sinal, buscaria uma cúpula com outra potência mundial, disseram essas fontes aí ao jornal é, Nova Iorquino. O senhor Putin, eu gosto de como o New York Times usa assim, senhor, né? Na época estava fazendo propostas mais intensas para o senhor Bolsonaro. Os dois presidentes discutiram uma potencial expansão do comércio e acordo sobre ciência e segurança, disseram essas autoridades aí dos Estados Unidos. Então, em dezembro, sem nenhum telefonema de Biden, as tensões crescentes na Europa Oriental se ampliando, o Bolsonaro aceitou o convite de Putin para Moscou. É isso, Putin é hoje o estadista mais inteligente, o mais arguto do mundo, talvez ali páreo com o Xi Jinping. 
O Bolsonaro é um estúpido que tentou ch chantagear o Biden, dar um sinal para ele, abanar o rabinho depois de ter apoiado o Trump. O Biden mandou ele passear, ele combinou esse passeio lá em Moscou às nossas custas. Não vai ganhar Nobel da Paz nenhum, a gente sabe disso. Eu acho que o, o, o Putin, enquanto estiver com ele, vai, certamente, é, ouvindo o tradutor, enquanto curte um sonzinho ali no seu é, iPhone. O Bolsonaro não terá o Nobel. Agora, o prêmio ignóbil é dele. Né? É isso aí. Passiva nas drogas. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, pessoal.